მოგესალმებით მე ვარ დარინა მეტრეველი ისტორიის ბაკალავრი და კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი ამჟამად ისტორიის რეპეტიტორი მინდა ვთხოვოთ რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო ასევე გაუზიაროთ ის თქვენს თანაკლასელებს თქვენს მეგობრებს რათა მათაც ჰქონდეთ შანსი რომ კარგად ჩააბაროთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიის დეს თუმცა სანამ უშუალოდ თემაზე გადავიდოთ მინდა დავაანონსო ის რომ 2020 წლის სექტემბრიდან ვიწყებ აბიტურიენტების ჯგუფების შეკრებას რომლებიც ჩემთან მოემზადებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მე შემიძლია შეგასწავლოთ როგორც ისტორიის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამა ასევე ესეებისა და მხატვრული ტექსტის გააზრების გამართულად წერა და მათვის ვინც ჩემთან მოემზადება როგორც ისტორიაში ასევე ქართულში იქნება ფასაკლება ჩემი პრიორიტეტია დისტანციური გაკვეთილები ამიტომ მირჩევნია რომ ჯგუფები შევკრიბო skypeში თუმცა შესაძლებელია პირადად შეხვედრაც ასევე მე მაქვს საბიტურიენტო ისტორიის საკუთარი კონსპექტების აუდიო ჩანაწერები რომლებიც სრულიად შეესაბამება ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამა ამ აუდიო ჩანაწერებში ახსნილია ყველა უცხო სიტყვა გამარტებულია ყველა ისეთი სიტუაცია რომელიც შეიძლება რომ ვერ გაიგო მოცემულია ყველა მნიშვნელოვანი თარიღი აუდიო ჩანაწერები თქვენ დაგიზოგავთ უამრავ დროს და ენერგიას წიგნის კითხვის დროს თქვენ უბრალოდ უნდა იჯდეთ და ერთ ადგილზე ხარც დამაგრებული კითხვის გარდა ვერაფერს ვერ გააკეთებთ მაშინ როდესაც მოსმენის დროს შეგძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი სხვა ქმედება მაგალითად დალიოთ ყავა გახვიდეთ ქუჩაში მიიღოთ შხაპი მოამზადოთ საჭმელი ნებისმიერი სხვა წლომანი საქმით დაკავდეთ რომელიც ასევე თქვენთვის მნიშვნელოვანია სწავლასთან ერთად აუდიო ჩანაწერები შესაძენად შეგძლიათ დამიკავშირდეთ მესენჯერში რომელიც მითითებული იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში ანუ დესკრიპში ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ თემაზე. ამ ვიდეოში განმიხილავთ, როგორ უნდა გავარჩიოთ ვიზუალური მასალა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიის ტესტში. ვიზუალურ მასალაში იგულისხმება კარიკატურები, რომელიც ყველას აშინებს. ასევე შეიძლება შეგვხვდეთ რაიმე ნახატი, ტილოზე შესრულებული მაგალითად, შეიძლება შეგვხვდეთ პროპაგანდისტული პლაკატები უახლესი ისტორიიდან, რომელიც მოიცავს ორივე მსოფლიო ომს და ციფ ომს, ძირითადად ხდება პროპაგანდისტული პლაკატები, რადგანაც ეს იყო პროპაგანდის პოლიტიკური პროპაგანდის ეპოქა. ხოლო კარიკატურები შეიძლება მოგვივიდეს როგორც უახლესი ისტორიიდან, ასევე ახალი ისტორიიდან, ხო? ახალი ახალი ისტორიაში გულისხმება 11-14 საუკუნეების მიჯნა და 14 საუკუნე მთლიანად. ხოლო რაც შეეხება იმას, როგორ უნდა გავიგოთ, რა არის გამოსახული ამ ვიზუალურ მასალაზე, იქნება ეს კარიკატურა, პლაკატი თუ ტილოზე შესრულებული ნახატი, აი ყველაზე მარტივ სკეტჩით. და ვიცოდეთ, როგორ გამოიყურება სვასტიკა, როგორ გამოიყურება ნამგალი და ურო. ასევე უნდა იცოდეთ, რა სიმბოლიკა ჰქონდა, მაგალითად, ფაშისტური გერმანიის სახელმწიფო დაწესებულებებს, მაგალითად, მაგალითად, პოლიციურ ორგანოს SS ახალ ისტორიას თუ ავიღებთ, აქედან ყველაზე ცნობილი არის ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომი. უნდა ვიცოდეთ, როგორ გამოიყურებოდა კონფედერატების დროშა და როგორ გამოიყურებოდა ჩრდილოეთის შტატების დროშა. ამ ვიდეოში განხილული იქნება სხვადასხვა დროს ეროვნულებზე გამოყენებული ორი კარიკატურა, ორი ნახატი ისტორიულ თემაზე შესრულებული და ორი პლაკატი. ამიტომ თქვენთვის საინტერესო ნაწილი სწრაფად ნახვის საშუალება რომ გქონდეთ, ვიდეოს აღწერაში ნახეთ ტაიმ კოდები, ანუ რომელ წუთზე რომელი ნაწილია. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომელ წელს და რომელ ვარიანტშია გამოყენებული თითოეული ეს ვიზუალური მასალა, დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში ანუ დესკრიპშენში, ისევე როგორც ტაიმ კოდებს. ახლა კი გადავიდეთ ამ ვიზუალური მასალის ჩვენებასა და მათ გარჩევაზე. პირველი კარიკატურაა ვერცხლის მოყარე პრინცი ბისმარკი საიმპერატორო ეტლზე იმპერიის შტანდარტით. ეს ნამდვილად ის შემთხვევაა, როცა გაგიჭირდება რამეს ცნობა, თუ აქამდე არ გაქვს ნანახი ეს კარიკატურა და არიცი რომ ეს არის ბისმარკი. აქ რა ხდება ამის გაგების ერთადერთი შანსი არის ის ოდნავ მაინც ცნობდე ბისმარკის ნახევრად მოტლებილ თავს და მის ულვაშებს და ასე ივარაუდო რომ ის ბისმარკია და არა სხვა ვიდმე ხოლო შემდეგ კი გაიხსენებრა თეორიულ მასალას ბისმარკსა და მის მოღვაწეობაზე არ გაგიჭირდება პასუხების გაცემა კითხვებზე ახლა ვნახოთ რა კითხვები მოსდევს და ვუპასუხოთ დაასახელეთ კარიკატურაზე გაშარჟებული პოლიტიკური მოღვაწე ოტო ფონ ბისმარკი პოლიტიკური მოღვაწის რა თვისებაა გაშარჟებული კარიკატურაზე და ასაკუთეთ კარიკატურაზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვით გაშარჟებულია მისი სიხარბე ანუ ვერცხლის მოყარეობა რადგან მას გარშემო უწყვია ქისები და მის წინაც აწყვია მონეტები რომელთაც ის ანაწილებს 
რა არგუმენტს მოიტან თიმის სასარგებლოდ, რომ ეს კარიკატურა შექმნილია 1871 წლის შემდეგ. კარიკატურა შექმნილია 1871 წლის შემდეგ, რადგან ბისმარკი გამოსახულია იმპერატორის მანტიით და არწივიანი შტანდარტით, რაც იმპერიის სიმბოლოა. ეს სიმბოლოები კი მიანიშნებს იმაზე, რომ იმპერია უკვე შექმნილია. ხოლო გერმანიის იმპერია შეიქმნა 1871 წელს. მეორე კარიკატურას დავარქვი მუსოლინი ამზადებს სალადს სახელწოდებით ომი. თავარი რაც უნდა დაგენახათ ამ კარიკატურაზე, ეს იყო არწივის სიმბოლო ჯარისკაცის ქუდზე, რომელსაც ატარებდა მუსოლინი. თუმცა ამასაც რომ მიმხდარი ყავით, ნანახი უნდა გქონოდათ მუსოლინის სურათები, სადაც მსგავსი ქუდი ახურავს. გარდა ქუდისა, მუსოლინი შეიძლება გეცნოთ სახეზეც. გარდა ამისა, თასზე, სადაც მუსოლინი ასხავს საწვავს, გამოსახულია იტალიის სამეფოს მცირე გერბის ერთ-ერთი სიმბოლო, ფარში ჩახატული თეთრი ჯვარი, რომელსაც თავზე ადგას სამეფო გვირგვინი. ეს სიმბოლო იტალიის გერბზე დატანილი იყო 1870-დან 1944 წლამდე, ხოლო ეს სიმბოლო მთლიანად შეიცვალა 1948 წელს. საკმარისი იყო ამოგეცნოთ რომელიმე ჩემ მიერ დასახელებული ნიშანი, რომ გაშიფრავდეთ მთელ კარიკატურას. ახლა კი ვუპასუხოთ შეკითხვებს. დაასახელეთ კარიკატურაზე გაშარჟებული პოლიტიკური მოღვაწე, ბენიტო მუსოლინი, იგივე დუჩე. სახელმწიფო მოღვაწის რა პოლიტიკური კურსია გაშარჟებული კარიკატურაზე. თქვენი მოსაზრება დაასაბუთეთ კარიკატურაზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვით. გაშარჟებულია მისი საომარი პოლიტიკა ან მილიტარისტული კურსი. რა არგუმენტს მოიყვა თიმის სასარგებლოდ, რომ კარიკატურა შესრულებულია 1945 წლამდე. მუსოლინი იტალიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრი იყო 1953 წლამდე და აქტიურ პოლიტიკასაც 1953 წლამდე მისდევდა. მარტინ ლუთერი და ბართლომეს ღამე ეს იმ ტიპის დავალებაა, სადაც საქმეს გაგიადვილებთ ორი ერთმანეთთან თემატურად დაკავშირებული ნახატი. ან ერთი შინაარს მიხვდებით, ან მეორისას, და თუ ერთს მაინც მიხვდი, მეორესაც ავტომატურად გაშიფრავ, ან კითხვების რაღაც ნაწილს მაინც აუცილებლად უპასუხებ. დავიწყოთ ნიშნები სამოცნობიდან. პირველი, მარცხენა სურათზე ნაჩვენებია ბერის სამოში გამოწყობილი კაცი, რომელსაც არამარტო სამოსი აქვს, სასულიერო პირის, არამედ თმაც შუაში გადაპარსული აქვს, რაც კათოლიკე ბერების ნიშანია. რაც მთავარია, ეს სავარაუდოდ ბერი კედელზე აკრავს რაღაც განცხადებებს. აქ უკვე თუ რამე ნასწავლი გაქვთ კათოლიკური ეკლესიის რეფორმაციის შესახებ გაკვეთილიდან, უნდა გაგახსენდეთ მარტინ ლუთერი და მისი 95 თეზისი, რომელიც მან ქალაქ ვიტენბერგის ეკლესიის კედელზე გააკრა. რაც შეეხება მეორე ნახატს, სადაც ასახულია დიდი ხოცვა-ჟლეტა შუა საუკუნეების ევროპული არქიტექტურის მქონე ქალაქის ქუჩებში, სავარაუდოდ უნდა იყოს ბართლომეს ღამე სამსახველი. ბართლომეს ღამე კი მოხდა მარგარიტა ვალუას და ანდრი მეოთხის ქორწილის ღამეს პარიზში. ამ ღამეს კათოლიკები ფრანგებმა გაშლიტეს ჰუგენოტები, ანუ ფრანგი პროტესტანტები. თუმცა რომ გითხრათ რომ რაიმეზე მიხვდებოდით რომ ეს ქალაქი არის მაინც და მაინც პარიზიან, ეს ხოცვა-ჟლეტა არის მაინც და მაინც ბართლომეს ღამე, მოგატყუებთ. რადგან თუ ვერ ამოიცნობდით მარტინ ლუთერს პირველ სურათზე, მეორე სურათი ვერაფერში ვერ დაგეხმარებოდათ. ან უნდა გცოდნოდეთ რომ ეს სურათი ასახავს ბართლომეს ღამეს. ახლა კი მოპასუხოთ კითხვებს. პირველი დაასახელეთ კონკრეტული ისტორიული პიროვნება, რომელიც გამოსახულია ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე. მარტინ ლუთერი. მეორე, ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე არსებული რა კონკრეტული ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთეთ საკუთარი დასკვნა ისტორიული პიროვნების ვინაობის შესახებ. ამ პირსაცვია ბერის სამოსი და თავიც გაპარსული აქვს კათოლიკე ბერისთვის დამახასიათებლად. მესამე რა ეწოდება ისტორიულ პროცესს, რომელიც დაიწყო ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე ასახული ფაქტით და გავრცელდა სხვა სახელმწიფოებშიც და გარკვეულწილად გამოიწვია ნომერ მეორე ილუსტრაციაზე ასახული მოვლენა. ამ მოვლენას ეწოდება რეფორმაცია კათოლიკურ ეკლესიაში. მეოთხე. 
რა სახელწოდებითაა ცნობილი ისტორიაში ნომერ მეორე ილუსტრაციაზე ასახული მოვლენა? ნომერ მეორე ილუსტრაციაზე ასახული მოვლენა ცნობილია ბართლომეს ღამის სახელით. და მეხუთე. შეაფასეთ ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე ასახული მოვლენით დაწყებული პროცესის ნიშნელობა ევროპის ისტორიისთვის. თქვენი მოსაზრება აუცილებლად დაასაბუთეთ. კათოლიკური ეკლესიის რეფორმაციას ევროპის ისტორიაში გარდამტეხი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს იყო ევროპული აზროვნების რევოლუცია, რამაც თავის მხრივ სათავე დაუდო ევროპის ეროვნულ სახელმწიფოებში სეკულარიზმის განვითარებას და ასევე განმანათლებლობის ეპოქას. აბრაამ ლინკოლნი და სამოქალაქო ომი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ წყულში ორივე სურათის ცნობა შესაძლებელია. მარცხნივ გამოსახულია ბრძოლა და ფრიალებს ორი დროშა, რომლებიც უნდა იცნოთ. ერთი არის კონფედერაციული შტატების დროშა, ხოლო მეორე ჩრდილოეთი შტატების. მას შემდეგ რაც ვიცნობთ დროშებს, მიხვდებით რომ სურათზე გამოსახულია ერთ-ერთი ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომიდან. თუ კი ვერ ვიცნობთ დროშებს, მაშინ გვიხსნის აბრაამ ლინკოლნის პორტრეტი. თუ ვიცნობთ აბრაამ ლინკოლნს, მაშინ გაგვახსენდება მოვლენაც, რომელთანაც ის ასოცირდება. ვუპასუხოთ კითხვებს. დაასახელეთ პიროვნება, რომელიც ნომერ მეორე ილუსტრაციაზეა გამოსახული. აბრაამ ლინკოლნი. რომელ სახელმწიფოში მომხდარი რა ისტორიული მოვლენის ერთი ეპიზოდია ასახული ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე? ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომი. რა იყო იმ ისტორიული მოვლენის მთავარი მიზეზი, რომლის ერთი ეპიზოდიც ნომერ პირველ ილუსტრაციაზეა ასახული? მთავარი მიზეზი იყო მონობის აკრძალვა. რა თანამდებობა ეკავა ნომერ მეორე ილუსტრაციაზე გამოსახულ პოლიტიკურ მოღვაწეს ნომერ პირველ ილუსტრაციაზე ასახული მოვლენის დროს? აბრაამ ლინკოლნს ამ დროს ეკავა პრეზიდენტის თანამდებობა. რა შედეგით დასრულდა ისტორიული მოვლენა, რომლის ერთი ეპიზოდიც ნომერ პირველ ილუსტრაციაზეა ასახული? გაიმარჯვეს ჩრდილოეთის შტატებმა და სამხრეთის კონფედერაციული შტატები შევიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობაში. უფრო სწორედ კი არ შევიდნენ, დაუბრუნდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობას. მოცემულია ორი პლაკატი. ერთზე დატანილია ნაცისტური გერმანიის სიმბოლო სვასტიკა და რუსულად აწერია: „კავკასია იქნება თავისუფალი“. ხოლო მეორეზე გამოსახულია ჯარისკაცი ნაბდით, წითელი ყელსახვევით და ხმლით და რუსული წარწერა გვეუბნება დავიცავთ კავკასიას. არსებობს ერთადერთი მოვლენა, რომლის დროსაც ნაცისტებს ჰქონდათ კავკასიასთან შეხება და ეს არის მეორე მსოფლიო ომი. ნაცისტური გერმანია 1951 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს ცდილობს კავკასიის გავლით, ხელში ჩაიგდოს კასპიის ზღვაში მდებარე ნავთობსარეწები და ეს ნავთობი შემდგომ გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ ომის განვითარებისთვის. ახლა კი მოპასუხოთ კითხვებს. რომელი სახელმწიფოს ინტერესებს ასახავს ნომერი პირველი პლაკატი? რა თქმა უნდა ნაცისტური გერმანიის. რომელ სახელმწიფოში შეიქმნა ნომერი მეორე პლაკატი? ნომერი მეორე პლაკატი შეიქმნა საბჭოთა კავშირში. რომელი ისტორიული მოვლენის დროს შეიქმნა ეს პლაკატები? რა თქმა უნდა მეორე მსოფლიო ომის დროს? რა იდეა გამოიყენეს ავტორებმა პროპაგანდისტული მიზნის მისაღწევად? ავტორებმა პროპაგანდისტული მიზნის მისაღწევად გამოიყენეს კავკასიელი ხალხის იდეა თავიანთი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის შესახებ. ან გამოიყენეს მათი სურვილი, რომ ყოფილიყვნენ დამოუკიდებლები. კავკასიელი ხალხის ერთ ნაწილს ეგონა, რომ ნაცისტური გერმანიის შემოჭრა მათ მოუტანდა თავისუფლებას ან გაათავისუფლებდა მათ საბჭოთა კავშირის უღლისგან და მეორე ნაწილს ეგონა, რომ პირიქით ეს კიდევ ახალ უღლს დაადგავდა ნაცისტური გერმანიის შემოჭრა, ხო? ანუ საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისტებმაც და ნაცისტური გერმანიის პროპაგანდისტებმაც ეს ერთი და იგივე იდეა გამოიყენეს. მეორე პლაკატზე გამოსახულია ქალი ბომბთან ერთად და არის წარწერა ფრონტს სსრკს ქალებისგან. ახლა მოპასუხოთ შეკითხვებს. მე გონდო ყველაფერი გასაგები აქ. რა იდეის პროპაგანდას ეწევა პლაკატი? პლაკატი ეწევა რა თქმა უნდა ქალთა შრომის პროპაგანდას. 
რა გარემოება განაპირობა ამ იდეის პროპაგანდის საჭიროება. პასუხი აუცილებლად დაასაბუთეთ მხოლოდ პლაკატზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით. ეს გარემოება ეს გარემოება იყო მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც ძველისუნარიანი კაცების უმრავლესობა გაწეული იყო ფრონტზე და შესაბამისად ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეეძლო იარაღის წარმოებ ფაბრიკებში მუშაობა იყვნენ ქალები. თან ფრონტს ძალიან ესაჭიროებდა ამ დროს იარაღი. რომელი კონკრეტული ისტორიული მოვლენის დროს შეიქმნა წარმოდგენილი პლაკატი და მასზე არსებულ რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით გააკეთეთ საკუთარი დასკვნა. მე ვფიქრობ რომ ეს პლაკატი შექმნილია მეორე მსოფლიო ომის დროს. დაწერა გეობნება რომ ქალები არიან სსრკ-დან და ისინი ამ იარაღს უგზავნიან ფრონტს. დაკავშირებს არსებობის პერიოდში მომხდარი ყველაზე ცნობილი ომი არის მეორე მსოფლიო ომი. თუ კი გსურთ წარმატებით გაუმკლავდეთ ეროვნული გამოცდების ისტორიის ტესტის ვიზუალურ მასალას აუცილებლად გამოცდის წინ კარგად გადაიმეორეთ ახალი და უახლესი ისტორიის ვიზუალური მასალა და ნუ გაკვეთილები შესაბამისი ახალი და უახლესი ისტორიის ახალი ისტორია გულისხმობს 11-11 საუკუნეების მიჯნას და 11 საუკუნის მთლიანად და უახლესი ისტორია გულისხმობს 12 საუკუნის მთლიანად სულ ეს იყო რა ვითქმაც მინდოდა ისტორიის ვიზუალურ მასალასთან დაკავშირებით თუ გითქვენ ვერ მოასწარეთ ჯერ კიდევ ისტორიის სიმბოლოების გაცნობა ჯერ კიდევ არ არის გვიან თუ არ ხდები ნახევარი თვეა ჯერ კიდევ დარჩენილი ეროვნულ გამოცდებამდე და გაქვთ დრო უკვე სხვადასხვა საინტერესო ფილმს სანახოთ Google-ში რა მე სურათები საინტერესო ისტორიასთან დაკავშირებით გაასნოთ ამ სიმბოლოებს და ერთიერად გაზარდოთ თქვენი შანსი ისტორიის ტესტის კარგად დასაწყისად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გაუზიერეთ თქვენს თანაკლასელებს, ეკიამით გემშიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ნახოთ